Es una diabla, es una santa, es un misterio que te rompe el corazón. Yo no vine a pedirte que seas mi novio, ni que vuelas, ni nada por el estilo, ¿no? Pero es que, pues yo me muero de ganas de entrar y aquí entre no sabemos que si tú no entras conmigo, no me van a dejar entrar. Y yo tenía una ilusión tan grande de entrar contigo a esta boda, Pam. Ay, Pancho, porfa. Digo, no me puedes hacer esto frente a toda la gente. Imagínate qué oso. Además, cuando yo te conocí, te voy a decir que pensé, dije, wow, qué hombre tan valiente que se fijó en mí sin importarle que nadie dijera nada porque yo era sirviente. O sea, wow, Pancho, en serio. Está bien. Uy, Pancho. Adelante, gracias por venir. Buenos días, Pancho. Qué bueno verte por aquí. Gracias por la invitación. Por favor, ¿cómo no te iba a invitar? Conozco a tu padre hace tanto tiempo que... Por eso te invitamos a ti. Y solo a ti. Ah, pero es que él me invitó a mí, le dieron dos boletos. Uno, dos. Lo siento, mijita, pero las sirvientas no están invitadas a la boda de mi hijo. Pues no me voy a quedar aquí parada, ¿sí sabe, no? No te quito más tiempo, mijita. Ve de hacer la limpieza a casa de los Cano, que es a donde tienes que estar. Explícale qué onda, Pancho, la señora, por favor, que no le está quedando clara la cuestión. Ya, un momento, tengo que contestar esta llamada, es urgente. Pancho, Pancho, buena. Hola. Bueno. ¿Ya tienen la orden de arresto? Voy saliendo para la comisaría, sí. Espérenme ahí. ¿Qué papel va a hacer? De ambula, te dije que ya viene otra gente. Pancho, ven a hablar con esta señora que no está entendiendo qué onda, Pancho. ¿Se puede saber qué haces aquí? Tú no estás invitada a la boda de mi hija. Si tienes algún problema, discútelo conmigo. A ver si te atreves. ¿Qué? ¿Quedaste muda? No te atreves a ser racista y grosera conmigo. Mi hija tiene quien la defienda de mujeres enfermas y peligrosas como tú. Padre Milton, padre, ayúdeme. A ayúdeme con esta loca. ¿De qué estás hablando, Hortensia? Padre, buenos días, padre. Mucho gusto. Buenos días. Elisa Lozano. Padre, su iglesia es preciosa. Mi hija y yo vinimos a ver si es tan bella por dentro como por fuera. Muchísimas gracias. A -a adelante. Ajá. No. No, estas mujeres no van a entrar a la boda de mi hijo, no. Atrévete a impedir que pase. Te vas a acordar de mí el resto de tu vida. Con permiso, padre. Vamos, hija. Hortensia, ¿qué te pasa? Padre, me tiene que ayudar a sacar a esas mujeres de la iglesia, por favor. Ayúdeme, padre, ayúdeme. Hortensia, yo no puedo hacer eso. Pero es que no. Pero se ¿cómo se te ocurre que voy a negarle a alguien el ingreso a la casa de Dios? Padre. Esas mujeres van a impedir la boda de Arturo, ¿no se da cuenta? Tiene que ayudarme, tiene que ayudarme a sacarlas de allá adentro. Por favor, padre, se lo suplico. ¿Me quieres dejar pasar, por favor? Pero, señora, quédese aquí. Yo busco el celular y se lo bajo. No, quiero ir yo. Permiso. Avísale a Bárbara que salgo enseguida. Los demás ya se fueron. ¿Qué haces aquí? Te pedí que le fueras a avisar a Bárbara. Ah, que quería ver que todo estuviera en orden y, y si podía ayudarla a encontrar su celular. Estás bien, Begoña. No sé, te siento así como, como extraña. Claro, estoy bien. Preocupada por usted para que no llegue tarde a la boda. Ay, sí, ya me voy. ¿Qué pasa? Tuve la sensación como que nos estuvieran observando. Bueno, me voy. cerca. Ay, 
Victoria, no me mires así. ¿Tú creías que te iba a dejar ir sola a esa boda? Pero, Carlos, yo no necesito que nadie me acompañe. Tú necesitas un hombre que te acompañe a tu lado y que te cuide y que vele por ti. ¿Mm? Y Patricio es la mejor persona para eso. Para mí va a ser un placer, Victoria. Y no te preocupes, Carlos. Tu hermana queda en buenas manos. De eso estoy seguro. De las mejores. Así que váyanse. Les vaya bien. Mamá, ¿en serio nos tenemos que sentar tan adelante? Sí. Bien cerca, Mara. Donde el novio pueda ver la estupidez que está cometiendo. Siéntate, ven. Siéntate aquí a mi lado, que vamos a ser las invitadas de honor de este matrimonio. Siéntate, Mara. ¿Has visto a tu hermano? ¿Estás bien? Sí, sí. No tienes buena cara, mi amor. Mira, si no te sientes bien, nos vamos no, ahora papá, mismo a casa. No, me siento bien. Es solo, solo que estaba pensando... ¿En Santiago? Pues es lógico que pienses en él. Es tu primer novio. No, papá. Él no es mi primer novio y tú lo sabes. Eso no es cierto, Inés. Santiago es tu primer novio. Y no confundas las cosas, por favor. Hemos hablado muchas veces sobre ese tema, Inés. No puedes permitir que, 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 que tus sueños o las fantasías que tienes te hagan daño. Los sueños, sueños son. De lo único que hay que preocuparse es de lo que sucede en la vida real. Santiago, precioso. Qué bueno que llegaron, hola. Preciosito. Qué bueno que lo trajiste. Llegaron justo a tiempo. Pasen, pasen. Me encanta que lo hayas traído. Yo siempre he querido ser mamá. Inés, ¿estás bien? Inés. Sí, sí, precioso, sí. A ver, ven. Vamos a sentarnos por acá. ¿No ven a Iván? Tranquila, Daniela, ¿sí? ¿Todo bien? Has estado muy callada. Porque no he tenido nada bueno que decir. Eso es todo. El niño encontró en Inés una madre muy cariñosa y atenta. Es un cambio se les ve a su lado. Entonces ya la novia está aquí. La novia. esta mujer aquí tan temprano. Supongo que vendrá a casarse, Hortensia. Padre, todavía no ha llegado Arturo. ¿Y dónde estará Arturo? ¿Dónde está mi hijo, por el amor de Dios? Ay, ay. No sabes cómo me encantan los matrimonios. No sé, me gusta saber que la gente se quiere seguir comprometiendo con su pareja para toda la vida. Sí, muy bonito. ¿Y tú, Victoria? ¿Tú te piensas casar algún día? Ah, ¿entramos? Bueno. 
pero tarde o temprano me vas a tener que contestar la pregunta. Padre, mejor usted llame a Arturo a su celular, ¿eh? Averigüe dónde está, por favor. Dígale que lo quiero aquí en 30 segundos. No, no, Lice, todavía no. ¿Cómo que no? Llegué exactamente a la hora que me dijiste. Cambio de planes. Te das dos vueltas a la manzana y regresas. ¿Cómo? No, 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 no. no. ¿Qué pasa, Hortensia? ¿Arturo no está aquí? ¿Qué, qué, qué, ¿Acaso tu hijo piensa dejarme plantada en la iglesia? 